Mirëmbër ma dhe gjithë, sa për ka njësë programi doktori në familje në ekranin e të vështatës, sot me mjekin specialistit të ftuar, do të flasim për gripin dhe komplikacionet që jep në hund veshë dhe fytë. Gripi është një infekcion akut që prek kryesisht të rrugët e si për me respiratore, është me shpreur gjatë stinë së dimrit, filimet e ti vërej në muajnë djetor dhe piku në arin gjatë muajt janarë dhe shkurt. Êshtë një smundje shumë gjithëse që ka një vdekshmërit e lartë në gjithë vënd të botës, sidomos të personat të cilët vojnë nga smundjet kronike, prënda këta personat është mirë të vaksinohen gjithë vit. Gripi mund të japë një sërë komplikacionesh, më të shpeshta janë komplikacionet që jepë në hund, në fytë dhe në veshë. Ndaj për të na folur për këto komplikacionet të gripit, kam të ftuar në studio Dr. Isha Njiza Kuqi, mjek e autori në laringologe, pram Poliklinikës të specialitet e nëmër tre në Tiran, si dhe pedagoge të Kelbenje University. Dr. Isha Njiza, mirëse vini në studion të anë. Mirëse ju gjeta. Nësë të të flasim për gripin, thamë që piku arjet gjatë muajt janar dhe shkurt, por nejmi në mes të marsit të tani dhe gripi është prezencë, Për më tepër që është në bivendosur dhe koronavirusi dhe pak sa e vështirë situata për të diagnostikuar se shpesht dhe nga mjekët me ndojtë se mund tjetë një gripi thjeshtë. A mund në të regoni ju, qëfar është gripi dhe cilë të janë shënja dalueset e ti? Gripi është një infekcion viral i cili manifestohet me simptomat trakti të si për më respirator. A i mund të shkaktohet nga disa loj virusesh, janë virus i influences i grupit A i grupit B, me gjitha të ne kemi parë që këto vitet e fundit kemi dhe viruset të tipet të tjera, për shumë dhe virusi A hë një në një cili ka që në vjetë, pra gjithdo vit ne shikojmë se mutacionet e virusit të gripit shfaqen në format të ndryshme. Dhe ju përmëndës shumë mirë që në momentin që pacienti duhet të bëjnë një vaksin, si dhe mos pacientët kronik, që janë të detyruar, se mund që të bëjnë vaksinën dhe në gjithmojnë një dikon të bëjt vaksina e gripit për pacientët kronik, të pakten ti nuk do t'ishtë imbrojtur nga virus i ri që dhe mund të shfaqet, por je imbrojtur nga viruset e më parshme. Nësa e kalon dhe më letë, e kalon sigurisht edhe më letë gripat e tjera. Komplikacionet ose simptomat kryesore të gripit janë simptomat e traktit të si për më respirator, me ndjesin e blokimit të hundës, me sekrecionet nazale, me ndjesin e dhimbje së fytit, ose atë shore throat që pacientët e ndijen, me kolën, me dhimbjen muskulare, me temperaturën, me lodhjen, edhe me dhimbjen e kokës, janë gjitha to shenjat që ne gjithë do vitë asë njëherë, asë një nga ne nuk më mbërmëndje që se ka kaluar njëherë gripin. Shë që këto simptoma më shumë ose më pak, gjdo pacienti ka ndjerë dhe i diqë cilat janë simptomat e gripit. I njëfë simptomat e gripit. I njëfë simptomat e gripit. I njëfë simptomat e gripit. Tani në rastin e koronavirusit, ju është një, do tjetë një mjek infekcionist për të na folur, po një mesanjsh të shkurëtër mund të na jepni dhe ju. Cilat janë ato shënjat të cilat mund të dalojnë nga një grip i Ju e thatë shumë mirë, duhet jetë një mjekit infekcionist që në të japi një mesaj, me që të ato edhe në mjekët orë lë, ose që do mjekët tjetër, i cili përbalet në përdi shmërin tonë, në përpoli klinika, me pacient, me simptomat të gripit dhe simptomat të traktit të si për më respirator. Dhe ju duhet jeni një nga mjekit që do përbalemi me këto raste. Përbalemi sepse kemi në përdi shmërin tonë, të ditët e fundit, dhe ri djebiles dhe so që do shkoj prapë në punë. Unë jam e sigur që do ndeshe me pacient të cilët kanë probleme me traktin e si për më respirator, kanë probleme, kanë dhimbje në fytit, kanë temperaturën, por ajo që duhet të në shqetsoj është një temperatur e cila që ndronë vazhdimisht e lartë për pacientin dhe një kosisht një detres i rrugve të si për me respiratore prapë të gjitha ato simptomat të gripit të cilët kalojnë një periud disa ditore dhe shëqërojnë dhe me vështirësit të theksuar në frumarje, e kanë të detyruar në mënyrë të me njëhershme të marin urgjensën numër 127 dhe pacienti të vi epidemiologu për të marë tamponin faringal për të detektuar nëse kemi ose jo një infektim me koronavirus pra me COVID-19 ose nëse pacienti rezulton pasaj që qdo gjë është normale, kjo do të pritet nga marja analizës e deri në fund pa tjetër duhet të zbatojnë regulat, ndoshta në duket si si pral, në duket si loj që ne shojmë për dit, në hapim televizorin, shikojmë jashtë në televizionet jashtë figurat të njohurat, e cilët dalin dhe flasin për regulat që organizata botërore shëndecis i më shon për dit e për dit. Por ne ato duhet t'i kemi prezente në jetën tonë të përdiqme. Duhet t'i zbatojmë. Nuk mund të vinte ndoshta koronavirusi për t'i njohur këto, 
por normalisht ato duhen zbatuar në mënyrë të rept, reptësisht. Dhe vet izolimi për të gjithë pacientët që kanë shenja të traktit të si për respirator, qof një gripi thjesht, i cili akoma nuk i ka dhën manifestimet mm -hmm. në formën e një koronavirusi, sepse periuda inkubacionit mund të shkoj nga 2 ditë dhe në 14 ditë pile mund të shkoj dhe në një muaj, mm -hmm. pacienti duhet të vet izolohet. Vet izolimi që ndrimi në shpi është, është primari që pacienti duhet të zbatoj. Të, 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 nda, të ndalim sa më shumë kontaktet qoftë me të arfërmi tanë, qoftë me pacientët të tjerë, sidomos pacientët e breznisë të tretë, sepse ajo që në ashtjetëson më shumë është se ne që jemi të shëndechëm, moshan në 20 vjetë që është më pak e prekur, por mund të shërbim ne si një vektor transmetues, pra, sidomos për të kujdeshëm për prindrit për 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 tanë, për gjyshri tanë dhe për të gjithë pacientët e breznisë të tretë, cilët shfaqin uh, së mundit të tjera dhe mjekojnë për së mundit të tjera sistemike, si qenë hipertensioni, si qështë diabeti, diabeti, problemet renale, asma dhe problemet e tjera të traktit si për më respirator të rrugve të poshme respiratore, prandaj ne duhet jemi shumë të kujdeshëm për mënyrën e vetë izolimit, për mos takimin, për mbajtjen... Pra mos të dalim nga shtëpia në qofë se nuk e kemi të domozdoshme. Qofë se nuk e kemi të domozdoshme për të bërë diçka që na duhet patitur për të shkuar dhe të marketi për të bërë diçka, nuk është e nevojshme që ne të dalim nga shpia. Nga nati të frekuentimi i ambjenteve me shumë njerës, është shumë i rëndësishëm, sepse që a i të mos transmitohet, duhet që të ruajmë të pak të ndistancën për një pacient normal, një meter e gjysëm nga njëri tjetri. Për një pacient pas taj që kolitet, të shtitet, duhet që kjo distancë të jetë akoma me largët. Gjithmonë në momentin e partë të nëzirin brylin dhe të mundohemi që në momentin e kolitis apo të shtitjes, ne të të shtim në brylin tonë. As njerë të mos prekim me duar tona hundën, gojën, fytyrën, veshët, pra në momentin e partë që ne do të kemi mundësit të lajmë duart pas mm -hmm. një kontakti cili mund tjetë i dushimt, me qëfar do lojgjoja. Ose minimumit të përdorën një disifertant. Pra, të, po, të 20 sekonda dhe mbi 20 sekonda me ujtë rjetëshëm, uh, me sapunit cili mund tjetë mikrobial ose jo antimikrobial nuk ka rëndësi mm -hmm. por ujtë jetë rjetëshëm, kurse në rastin e zbatimit dhe të mbajtje së përdorimit të antiseptikve të cilët duhet të jenë me përbërje minimumi 60% uh, alkohol. alkohol 60 grad dhe pas taj edhe janë edhe letrat të cilat, letrat e lagurat të cilat kanë dhe këto përbërje alkoholi, uh, të mbajmë në përduar tona të pastrojmë, të desifektojmë duar dhe të jetim direkt në koshin e plerave, në koshin më të apër, Celulari, celulari pa tjetër, janë tabletat që mbajmë në përduar tona, kompjuterat, laptopi, mausi laptopi të cilat janë edhe këto një burim infekcioni. Pra një dit, një dit pune duhet të filloj të mamë me dizifektimin? Një dit pune jo na filloj me dizifektimin, i cili uh -huh. duhet jetë i vazhdueshëm, ne mi e këtë orëlloj që na duhet të prekim veshët e pacientve, uh -huh. na duhet të detektojmë fytin e pacientve, të shojmë hunden e pacientve jemi tanë. Jemi shumë afer me ta? Uh, jemi afer, jemi të detyruar, uh -huh. duhet të përdorim syzet mbrojtse, duhet të përdorim maskën mbrojtse. Uh -huh. Uh, dhe një kostisht do të përdojnë do reza në momentin e prekjes të pacientit pa tjetër, të cilat në momentin që pacientit do dalin nga dhoma, do bëhe disifektimi dhe të gjitha këto mjetë që ne kemi përdojnë, normalisht duhet i hedhim në kosh. Të kemi kujdes të madhë. Po, këthejmi tani të uh -huh. pjesa o rëllëq është pjesa juaj. Pse ju thoni që kur unda është e lirë, funksionon mirë edhe fyti edhe veshi? Këto e kam theksuar gjithmonë edhe ja u theksoj gjithmonë edhe pacientet, do doja që t'ju dishim disa mesajë që të ngulitashin mirë në momentit dhe këto e them sidomos për fëmijet e vejgjel, por ne të gjitha kemi ndirë që në momentin e blokimit të hundve, ke, duke bërë një blokim të kanalit që li fundën me veshin, ne kemi, mund të kemi ndo njerë probleme me të gjimin, ne mund të kemi dhimbje në fytit, pse sepse uh, kanali që li fundën me pjesën e pas me të veshit që jetë nazofaringsi, dhe është pikërisht tubi i eustakit i cili tek fëmijët do një farë periude që të rritet. Pra, mm -hmm. nga mosha 0 deri në 5 vjeq, ne duhet kemi shumë kujdes në rastin e blokimit të hundës tek fëmijët. Pra, kemi ne shikojmë shumë bukur në një pamje mm -hmm. shumë të qartë, ku kemi të treja organet ORL, mm -hmm. kemi veshin të cilin ne ndajmë në tre kompartimente, është veshi i ashtëm, është veshi mesëm që fillon nga kanali i ashtëm dhe rike daulle a veshit, dhe pas taj kalojmë me veshin e brenqëm. Uh, Poshtë kemi sinuset paranazale, të cilat janë hapsirat boshe që ne i gjejmë në kafkën e fytyrës tonë, të cilat shërbejn një kohësisht edhe për njërosjen e zërit, shërbejn për t'i dhe një njërë zërit tonë për t'folur më mirë, dhe uh, një kohësisht uh, tubi e ustakit është pikërisht fillon në pjesën e pas me të hundës dhe kalon deri në kavitetin e veshit të mesëm. Të mm -hmm. këfmijët a i kërkon një periud maturimi i cilë është nga mosha 0 deri në 5 vjeqë. Prandaj themi që në momentin që hunda funksionon normalisht, 
Patologjit e hundës që mund të jenë tek fëmijët, mund të jenë uh, në formën e rriniteve alergjike, në shumicën e rasteve, kemi edhe uh, tonsilat hipertrofike të nazofaringsit ose si që quajmë ne mishi huaj në hund tek fëmijët, të cilat mund të japim blokimi në frimari nga hunda, për një kosisht mund të shoqërojnë edhe me otite media akute, apo edhe me ustakejte me grumullim të lëngut në bazda ullës e veshit, që japim pas taj komplikacionet të më vanshme në dëgjim. Pra nda i gjithmon tek prindrit, duhet kemi kujdes që, që organet orele të funksionojnë mirë, duhet që hunda të funksionojnë mirë. Një kosisht tek të rriturit, problemet që shoqërojnë vështirësi në frimari nga hunda, mund të jetë deviacioni ose shtërëmbërimi mm -hmm. për desu hundës, i cili mund të jetë traumatik, mund të kemi një goditje në fëmiri, ose mund të jetë edhe i lindur dhe shfaqet sidomos në moshën e adolescences me rritjen e tipareve të fytyrës, por mund të kemi dhe që në vogëli. Uh, problemet të tjera që mund të jenë përveç deviacionit të hundës, janë polipozat nazale, që është mishi huaj në hund, po jo tonsilat e nazofaringsit, o tjerë mund të jenë rinitet alergjike, që mund të ta shëqërojnë pacientin që nga mosha e vogële dhe deri të rriturat, pra të gjitha këto, bëjnë që hundat të mos funksionojnë mirë, dhe do të japim pa tjetër probleme në vesh, një kosisht edhe në fytëm, sepse në momenti që ne nuk marim do të frim na duhet marim frim me goj. Këto ishin së mundjet dhe qërgullimet anatomike pa. që mund të japin komplikacione. Pra, këto janë pikërisht qëvegullimet anatomike që japin komplikacione. Pra, mm -hmm. mishi huaj në hund në moshën pediatrike, për të silën pacientet, uh, më mirë, prindri të pacientve të vejgjel vin dhe ankojnë vazhdimisht, sepse shenja e parë që mund tjetë është ajo vështirësia në frimarje nga hunda, gërhitja gjatë natës, dhe një kosisht atitet e shpeshta që mund të bëjë prezenca e mishit të huaj në hund, dhe nga natitet të pacientet e rritur, ne kemi deviacionin e septumit, pra shtërëmërimin e perdes në darsit të hundes, e cila anatomikisht duhet a mdaj hundën në dy kavitetet të barabarta, mund të kemi mishin e huaj në hund që janë polipozat nazale, që mund të shfaqin në formën e sinuziteve kronike me polipoz nazale. Një kosisht mund të jetë edhe hipertrofia e konkave, e cila është një patologi që mund të japi, uh, mund të shkaktohet nga rinitet, për shumë rinitet vazomotore, mund të jenë rinitet medikamentose në rastin ku mm -hmm. pacientet kanë qënë të deturuar për një kote gjatë qofte dhe gabimisht të përdorin dekongestionant nazal, të cilët përdorin maksimumi për 15 dit. Për sa kote? Për 15 dit dekongestionantët nazal, mm -hmm. sepse japin pas taj fenomene si që është hipertrofia e konkave, japin dhe një tharje të mukozës, pati të tharje e mukozës o hundës, mm -hmm. dhe hipertrofia e konkave të cilat janë pas taj procese që japin uh, rinitin medikamentos që bëjnë që të kemi vështirësi në frimarje nga hunda. Të gjitha këto patologi pas taj do të japin probleme dhe komplikacionet do të jenë më ndryshe nga pacientet e tjerë në rastin e gripit, sepse ne për këtë po flasim. Pa, pa. Pra komplikacionet që mund të bëj gripin në rastin e prezencës së smundive të tjera në organet orele. Një nga komplikacionet, së dëmos të këfmijat, është otiti. Cilët janë shënja që du të kemi parasysh? Uh, shenjat e otitit janë shumë të qarta, uh -huh. por ndahen sigurisht në shenjat e otitit që janë në moshat pediatrike dhe shenjat e otitit që ne i gjemë në moshat e rritura. Blokimi hundë dhe si shta është të fëmijët është simptoma e parë dhe më e shpesht. Shenjat e parë. Shenjat e parë. Uh, dhe kjo shenjat uh, klinike, pra ato sekrecionet të hundë, ndo njëherë fëmijat dhe në moshën të vjeqë nuk arin të të shfryu mirë hundën. Uh -huh. Dhe prezenca e sekrecioneve, të cilat fëmijat nuk arin të shfryu dot. Pra, Prindi thot që fëmija, ok, merë frim, po a i ka disa sekrecione mm -hmm. të ujshme, të rjetshme, mm -hmm. duke qënë se nga njëra në fëmija nuk diti shfry mirë, dhe nga nati këto sekrecione janë prezente, atër kanali që lithundën me veshin fillon dhe blokohet nga këto sekrecione. Këto fillon dhe të trashen këto sekrecione. Të trashen sekrecione dhe në momentin që këtë blokim dodhë, mund të kemi komplikacione që janë otitet. Otitet mund të jenë shfaqja e tyre e me njërshme, me dhimbje të veshit, me temperaturë të lartë, fëmija ka fëmi të vejgjel që nuk kanë arritur akoma të flasin, ato të rreqin lapën e veshit, dhe gjithë këto shqetsime qojnë pastaj në otitet, pra otitet media akut, ose mm -hmm. infekcioni akut i daules e veshit. Prindri që e dëgjojnë, në momentin që infektohet daule e veshit, janë shumë të shqetsuar, sepse zgjidja e këti procesi shkon dheri në qarin e daules e veshit dhe pastaj sekrecionet, mm -hmm. me qëtsimin e shenjave klinike, Kjo është një gjë që mund të ndodhi një herë, por ne do t'i rekomendojmë prindit e jetë shumë i kujdeshëm që kjo gjë mos të përsërite, sepse pas taj, në momentin infekcionet e infekcionet e herpasershme bëjnë që të kemi uh, një pacient i cili do të shkoj dritë një otiti media kronik dhe pas taj, uh, kjo daule që do mund të qëndroja hapur mund të bëhet që fëmija në bashkë bas moshës 14-15 vjeç të jetë pas taj uh, i detyruar të kryet impanoplastikën ose uh, operacionet uh, për zgjidhje në otiteve media kronike, pra infekcioneve kronike të veshit. 
ndërsa në rastin e pacientve të cilët janë pacient të rritur, mund të bëjnë sigurisht edhe këta otite, por shenjat janë më të qeta, më të qeta. Jo, pacienti arrin të adaloj, zimbja është e njëjt, zimbja është e njëjt, por manifestojë të ndryshet e fëmijët në ndryshet e këtë reagojnë më shumë. Fëmijët të reagojnë më shumë, ajo që... Së gjërojtë me temperaturë. Temperaturë të lartë është edhe të këtë rritur dhe të këtë fëmijët, por të fëmija, duke që në dhe fëmijët mund të jenë dhe neonat, ata nuk arrin, jo neonat, po të pak të ndërinë në moshën një vjeqë, nuk kanë arritur të formojnë mirë dhe gjuën e tyre, nuk arrin të atregojnë mirë shenjën kimike, e vetë një shenjë është të rejqe e lapës të veshit, të zimbja. Vendos cila mund të ketë piket e saj në varësia në dhe piket e temperaturës dhe blokim në dëgjim ose rënje e dëgjimit. Po përsa e përket rinës sinuzitave ose infekcijove të hundës dhe të sinusave, kush faqen ato dhe cilët janë shënjat klinike? Termi është rinës sinuzit, shumë mirë që të atë gjojnë gjithë nuk kemi më term sinusit, po kemi rinës sinuzit, pra një është një inflamacion i mukozës së hundës dhe të sinuseve paranazale, sepse të lonë nga hunda. Rinosinuzitet mund tjetë të formës akute dhe të formës kronike. Në rinosinuzitet akute janë shumë evident ose të dukshme për pacientët. Ne kemi 4 loj sinusesh paranazale dhe në varësit të infektimit akut të këtyre sinuseve ne kemi dhe shenjat klinike. Pra në momentin kur infektohen sinuset maxilarit, të cilat ne i gjemë në të dyja anët e hundës, pikërisht, ja, shumë e bukur pamja, pra në rastin e infektimit të sinusit maxilarit, cili duke qënë sinusi më i madhë, dhe duke qënë se të gjitha sinuset dërdje në ka në hund, sinusi maxilar është i infektuar në pjesën e poshme dhe dërdi në ka në pjesën e sipën me të hundës. Si rezultat, i mos aftësis të zbrazjes në momentin e blokimit dhe të simptomave të gripit, kjo bënë që nga infekcioni bakterial të mbiven, në infekcioni viral, mbiven doset infekcioni bakterial, dhe në këtë rast shënërojt në sinuzit. Zimbja është shumë e madhe, në momentin e ullje së kokës, pacienti mund të ketë njësin e zimbje së madhe, pikërisht në momentin rëndesën dhe një kosisht edhe marjet e mëndve. Kurse në rastin kur kemi sinuzit të formës fronto etmoidale, pra etmoidi është në pjesën e rënjën së undës, dhe shtrijet pasaj dërit e pjesa e balit dërit e gjusma e vetullës, zimbja një kosisht është pikërisht në të regjon. Zimbje, temperatur, mund të jetë, kuptojt vështirë si në frimarje, sekrecione të trashura, pacienti nuk duron do të zhurmën, një kosisht nuk duron do të dritat e forta, dhe vjen të mjeku arëllë. Këto janë rinosinuzitet e formës akute. Pasaj në rinosinuzitet e formës kronike, ne i të me dy lojësh. Rinosinuzitet kronike me ose papolipoz nazale. Një rinosinuzit akut, papolipoz nazale mund të shnërojt në formën e një rinosinuzit i kronik papolipoz. Kurse në rastin, kur kemi rinosinuzit e me polipoz nazale, ne kemi prezencën në mishit të huaj në brendësit të hundës dhe në brendësit të sinuseve. Gold standard për këtë do jetë bërja një skaneri të sinuseve pare nazale për të parë prezencën në brendësit nëse i kemi këto polipe nazale në hund ose nëse polipe nazale i kemi në brendësit të sinuseve tona, zgjidja do të jetë dhe një kosisht do bëhen pa tjetër duke qënë se kemi një polipoz nazale, një kontakt të ngush duhet kemi me mjeku në alergolog për të bërë imunoglobulinat e të cilat mund tjenë totale ose specifike për të parë nëse kemi një gjë e cila është në përgjësi ose specifikisht që mund tjenë provat alergjike të formës ushqimore, medikamentoze, të alergenve të tjerë shkaktar, pra kontakti si do mos në rastin e sinuzit kronik me polipoze nazale duhet jetë me mjeku në alergolog për të parë në mjeku të rëllë mund të ndërhym nga jashtë për të zgjidur në mënyr konservatir, pra duke me ndërhyri operatore këtë proces, i cili gold standard është fesi, ose endoskopia e sinuseve pare nazale, functional endoscopic sinus surgery, ose nga nga tjetër në momentin që ka thjesht polipe në hund në ndërhym nga jashtë, po kontakti me mikun alergolog për të bërë një kosisht edhe konsultën me ta për të parë nëse kemi, ose jo një reakcion të mund që me alergi këtu. Cëtë të në komplikacionit që jebë gripi në fytë? Dhe sa në shqetëson në umbja e zërit, shpesh do me thënë në kemë umbja e zërit. Duke qënë se shenja e parë është faringiti, shenja e parë e një gripi është faringiti, osa jo që i themi në fyti i thatë, pacienti ka të ndjesin si kur ka fyti në thatë, si kur ka një trup të huaj në fytë, edhe kolditja e thatë, sigurisht. A i vazhdimisht në këtë fazë mere dhe lëngje me vete, mund të mari ujnë me vete dhe në momentin e parë që ka ndjesin e fyti të thatë. Dhe kjo është sint koronavirusit. Po, është edhe një simptome koronavirusit. Ndjesia e fytit të thatë dhe një kollë vazhdueshme cila nuk qëtësohet mazhjit dhe pas taj kalon në 
dhe tres respirator ose insufficiencë respiratorën. Jep pneumoni pas taj. Pneumoni të dhe simptomat të tjera. Kurse, mm -hmm. në qofë se do kemi një grip të thjesht nga ana jon, kemi prezencën e fytit të thatë ose një faringiti akut, i cili është inflamacioni i murit për te i bajameve, pacienti mund të shikojë edhe vetë në pasur hapgojnë dhe shikon në muri për te i bajameve gë gjaj i skuqur, mm -hmm. i cili mbasë Uh, ja, e kemi dhe shumë bukur këtu, mm -hmm. pamjen e fytit të cat, ose të një faringiti akut në rastin e një uh, infekcionit të traktit të si për mrespirator, qoft nga virusi i gripit, qoft edhe nga prezenca pas taj edhe streptokokut, beta hemolitik, i cili mm -hmm. bënë që kjo infekcion të përsoritet më shpesh të pacientët me streptokok, se sa të pacientët e tjerë. Uh, mund të kalojnë 3-4 dit me prezencën e fytit të cat, dhe pas taj pacienti shikon që ka edhe të vështirësin në të folur ose në gjyrje në zërit. Kjo është laringiti akut, e cili ne e e shohim e, sidomos tek pacientët e rritur. Pra kemi pacienti mund mos ketë vështirësi në frymarri, po ka andjesin e ngjyrjes së zërit, e cila pastaj mund të manifestohet edhe me një afonit të plot ose me një zhdukje totale, totale o një humbje totale të zërit, të përkohshme të zërit, besoj se shumica për nesh mm -hmm. e kanë provuar këtë, kurse në rastin e fëmijëve laringiti akut subglotik në moshat pediatrike është akoma më i komplikuar se sa laringiti akut tek adulta, dhe prandaj mm -hmm. ne kemi një ndarje tek këtu. Pse se se tek fëmijët laringiti akut subglotik manifestohet me atë të uh, kollën si e lehura i qenit. Mm -hmm. Pacienti i vogël mund të jetë me një simptom të traktit të sipër respirator, me një uh, fytë të thatë ose me ato hundët e blokuara, uh, është aktiv po thuaj se gjithë ditës dhe në mes të natës pacienti ngrihet me atë kollën lehse si të lehurat e qenit. Dhe, dhe është shumë, shumë shqetësuese për prindin sepse është një kollë e cila ka aksese të vazhdueshme, ajo mund të shkojë deri në 30 minuta, uh, ka tiraz respirator dhe një vështirë si në frimarje. Në momentin e par që prindje ka provuar këtë rasta i ka shkuar direkt në urgjencën e pediatris mm -hmm. dhe pacientit mund të i është bërë aerozol për qëtësimin mm -hmm. dhe një ultrakorten që janë mjekimet e urgjencës kurse në rastin e dytë që mos të ndodhi prap ose në rastet do të ndodhi pa tjetër që prindje duhet këtë aerozolin me vete edhe duhet të bëjë vazhdimisht aerozolin e cila mund të jetë me trecir fizologike ose me klenil pra mund të jetë edhe me kortizon në brendësi në varësit të dozës me miligram për kilogram pesh, bëjt një aplikimi me një hershëm dhe në momentit kër nuk, kër nuk qëtësoj, duhet pati dhe aplikimi ultrakortenin. Pra kjo është laringiti akut sublotik të këtë fëmijët, mm -hmm. ka shfaqe klinike ndryshe të këtë nga të rriturit. Se të këtë rriturit, manifestimi kryesor është tjeshtë kjo në gjyria e zërit, dhe në momentit që pacienti humë zërit vjen direkt të këmjeku, sepse janë pacient që janë në punë dhe nuk arrinë të flasin, pa. edhe më e keqja aja i onështë por e keqa apo e mira do themi që pacientët në këtë fazë kanë nevojë për një pushim vokal. Mm -hmm. Dhe me pushim vokal ne rekomandojmë që pacienti të mos flasi fare as në tonë shumë të larta, pra të përtasi dhe as në tonë shumë të ulta. Mundësisht 7 dhe 15 ditë pacienti deri për një periudhë 7 ditore që të sojë, mm -hmm. deri 7 dhe 15 ditë ka nevojë që të bëjë një pushim vokal, pra të mos flasi, një kosisht të mari uh, nga jashtë, uh, mund të jenë antihistaminikët, të cilët do të, do të qetsojnë uh, shenjat, do të qetsojnë ndjesin e edemën, sepse kordat e zërit fillojnë të pësojnë një edem, do të ullin edemën, ose mund të jenë edhe kortizonët me dos të vejgjel, edhe deri pas të antibiotikoterapia në varsit të, të progredimit të këti procesin, nëse sto pohet ose jo. Pa ka shumë ju në të reguat me gjithë të vëndu të pëjë, si duen mjekuar komplikacionet e gripit? Komplikacionet e gripit, uh, si pas organizatës botërore të shëndecis ne dëgjojmë për ditë, që gripi nuk mjekohet me antibiotik. Ka. Pra në momentin e parë, që ne kemi vetëm një virus të stinës, nuk po flasim për koronavirusin, mm -hmm. po po flasim për një virus të stinës, ka. ajo që duhet të bëjmë është uh, forcimi imunitetit tonë, pra në momentin e parë, qëtësimi që mund të jetë me trecirat të ndryshme që ne i kemi pra përdorimi i paracetamolit i cili mund të jetë i kombinuar me antihistaminik, mund të i kombinuar Ose me vitaminën C, uh, që shërben për rritjen e imunitetit. Uh -huh. uh, e para janë këto shenja pacientit të, të qëndroj i qetë në shpi, të ri i qetë, të pisa më shumë lëngjet në grota, të mari pikërisht uh, medikamentet të cilat uh, janë të specifikuara për gripin dhe në rastin kur këto shenja klinike i qetsohen, por ndërko mund të shfaqen dhe shenja të tjera klinike, që ne po flasim sot për komplikacionit orë lë, a i asë njëherë nuk do të filloj përdorimi në antibiotik dhe asë të shkoj në farmaci dhe të filloj dhe të thot farmacistes të nuk të më jep një antibiotik të letë për të filluar. Në asë një mënyrë, 
Në momentin e parë që pacienti vjen të ne, a i do të examinohet nga ana jonë për të parë. Nëse kemi një otit, nëse kemi një sinusit, nëse kemi një faringit, apo një tonë silit. Nëse ka dhënë në një komplikacion. Nëse gripi nga ka dhënë një komplikacion në organet orelë, i cili është me natur virale ose bakteriale, këto do të apërcaktoj mjeku. Sepse njëri në sinusit i formës akute me natur virale, kërkon dheri në 7 dit për të kaluar. Pra, ne mund të japim dekongestionantët në azal pra liruesit e hundës dhe i qëtësuesit e tjerë sintomatik dhe kyri në sinusit akut mund të kaloj edhe pa pa nevojën e antibiotikve. Nëse pas taj periuda kalonë në bi 7 dit, jemi ne të 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 ruar nga jashtë të ndimoj me antibiotikë terapi, me kortizonë, spray në zalë, me mukolitik për të qëtësuar shenjat edhe një kosisht për të mjekuar një rinë në sinusit bakterial. Në rastin e otitit, presim 24 në 28 orë, pra është faza që ne e quajmë watchful waiting, jemi duke pritur, prindin, mund të japim dekongestionant në zalë, mund të japim antibiotik me pika për veshin, të cilët ne kemi trecira shumë të mira, që janë kombinime të antibiotikve me kortizonik dhe me lidokain, të cilët qëtësojnë dhimbjen dhe një kosisht me kojnë procesin inflamator, mund të shëqërojt kjo me qëtësues të dhimbjes, me ullis të temperaturës, që mund të jenë të formës e parec e tamorit ose të ibuprofenit. Pas taj, në moment që shenja klinike persistojnë dhe shtohen, pra në shtohet dhimbja, në shtohet temperatura, filon dhe pas taj kulon edhe veshi me sekrecione, atëher filojnë për dorimin antibiotikoterapis. Ndërsa në rastin e faringiteve, një faringitit thjeshtë nuk është në nevojshme të mjekohet me antibiotik, por kur kombinohet pas taj një faringit me një tonsili dhe kemi tonsilo faringiti, si një mund tjetë i formës, edhe kjo është i formës virale, mund të presin dhe këtu të redër në 4 ditë sa i të kaloj. Pas taj, në moment që mund të bëjmë pas taj një strep test të shpejt, ne shikojmë është infekcion bakterial apo infekcion viral. Në rastin e infekcionit bakterial filojmë antibiotikoterapin, në rastin e infekcionit viral do të qëtësojmë vetëm shenjat. Pra, mjekimin e përcakton mjeku asë njëherë të mos filojët përdorimi e antibiotikve me kokën e vetë pacientit pakaluar 3-4 dit dhe pa u shfaqër shenja klinike që unë përmenda. Kur pacienti du të kërkojmë dimën të uaj? Ja, pikërisht këtë po thoshja që kur me kalimin e shenjave virale, të shi griprat janë shumë të zgjatur. Fazat virale të gripit nuk janë më 3-4 dit që, më fazat virale mund të marrin bi 5 dit, mund të marrin 7 dit, mund të marrin 10 dit, që që në momentin që pacienti nga ana e organeve orëllon nuk është të kando një ndjesi që kalon shenjat e gripit, që cusi që kalon shenjat e gripit, që këfutet dhimbja e veshit, temperatura shumë e lartë, sekrecione nga veshi, tjetër, qarë kemi në rastin e rriniteve, sekrecionet verda jeshile nga hundët, dhimbja e madhe kokës, rëndesa në kokë, marja e mendve, që mund të bi nga komplikacionet e rinosinuzitit, dhimbja e madhe fytit, vështirësia në gëltitje, prezenca e tapave putrite në fyt, të gjitha këto janë indikacione që kërkojnë që pacientit të parqitit e mjeku orë lë për të partë të loj komplikacionet dhe për të filluar se jo antibiotikoterapin. Qëfar këshila është do të jepë një tjo pacientve si të mos prinderve për fëmijet e tyre? Prinderve për fëmijet, unë ja u ja për ditë, sepse ne kemi mosha të nga mosha zero vjetë, nga mosha një muaj që e sipër, deri moshat më të rënda, moshat më të larta, po themi brezdin e tret, të cilët parë që të në problemet të tjera të veshit, do të rekomendonim që organet orelu të funksionojnë mirë, e para që do të funksionojnë mirë është hunda. Pra të kemi një mirë funksionim të hunda. Pra gjithmonë unë të du të kemi të lira të përdorim ka spright, të cilat janë solucione fizjologike me tre cirat të ndryshme, që nga forma izotonike dhe në formën hipertonike, të cilat... Po kështu një shplari të undëve me ujë me kriptë? Po, lavajin e zalë është shumë i mirë, po ju me ujë me kriptë të përgatitur në shpi, sepse ne nuk arim asë njëherë të apërcaktojmë mirë tre cirën, janë solucionet fizjologike, që janë shqetë e serumit, që njifen nga gjithë të pacientët, mund të marim shiringa normali, që mund të jenë shiringa nga 2.5 ml, 5 ml, dheri në 10 ml, po 8.5 që a jemi normal, do të vendosim një bachin e rësë një tas për para, koka për para dhe filojmë shplarjen. Page, do të përse në page. Page, heqim agen dhe shplajmë hundën, koka për para dhe pas taj filojmë dhe drenojnë sekrecionet. Pak solucion fizjologik mund të bjerë dhe në fyt, nuk duhet nga shqetsoj asë një gjë, është një ujë me krip, fëmija mund të qaj, por nuk ndodhë asë një gjë. Nuk rion asë një loj komplikacioni dhe një kosisht nuk rion probleme hipertrofia, po thari dhe mokozave. Si regull fëmive të tyre që në basë lari së gojës, të i bëjnë dhe një gargarë fytit me ujë me kripë, do ishte shumë mirë. Mund të abëjmë, mund të abëjmë, mund të abëjmë, po në rastet kur fëmija ka këto shenja, edhe mund të abëjmë të përdiqme. Lavajin në zalë, të të pacientet të cilët kanë, sidomos pacientet e vejgjë që kanë edhe mishin e huaj në hund dhe prindrit akoma nuk ka vendosur për të hequr ose jo, lavajet në zale dhe të fëmijët që bëjnë vazhdi mishë të tite, lavajet në zale në rastin e blokimit të hund dhe para filimit të shenjave klinike duhet jenë pëthuaj të përdiqme. 
Një kosisht përveç kujdesit të hundës, si cilë e është i pari, në momenti që mjeku indikon për heqen e mishit të huaj në hundë të këfmijët, të dëgjoj mjekun. Kur kemi deviacionin e hundës, si cilë i pastaj mund të shëgjërojt edhe me faringitet e shpeshta, të bëjmë deviacionin e hundës. Shenjat e gripit në gjithi dim, të jemi shumë të kujdeshëm në momentin e parë, të risim imunitetin tonë për mjët marjes multivitaminave, këto kohët e fundit një vlerë madhe për jepet edhe laktobacileve, të cilët shërbejnë probiotikët që shërbejnë shumë mirë për të rritur imunitetin tonë për mjët rritjesë për të shmëris sa tyre që hamë të flora normale e zorës, marja e vitaminës C, e vitaminës D, të cilat janë shumë të nevojshme për rritje në imunitetit tonë. Dukë dërësha, njësë ju falenderoj që e gjeni gjithmonë kohën për të ardhët e këne dhe për të informuar të le shikuaj si tanë. Si dhe mos në këto ditë që ju jeni super të ngarkuar. Ne jemi të ngarkuar, por është një detyre jona dhe një një informacioni për patologjit e ndryshme dhe mënyrën se si pacientët tanë duhet të reagojnë da i shfaqeve klinike të këtyre patologjive. Falenderit. Falenderit dhe juve. Për gjithë ju që jeni të interesuar, doktoresha një zaku që në gjini në klinikën e saj private pranë stadiumit Dinamo me numër kontakti 067-209-843. Jemi në fund të minutave të programit tonë, një uroj shikim të këndqëm të programeve në vazhdim. Bashkë do të akohemi gjithë të të marrë dhe të jenë të në orën 20, dhe ratërë më rëpafshin.